প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা আমি সাফিউল মাসুদ আমি রোকেয়া হায়দার জি আমরা সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জি আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলা বিভাগের নতুন ওয়েব কমিউনিটি বেসড লাইভ স্ট্রিমিং শো বাংলা স্ট্রিম অ্যাট ভিওএ এটা মূলত একটা লাইভ স্ট্রিমিং শো এখানে আমরা সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন আপনাদের মতামত জানাতে পারেন আমরা আজকের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি এথিক্স অফ ইন্টারনেট অর্থাৎ সামাজিক মাধ্যমে আমরা কি বলবো কতটুকু বলবো এবং কি একদমই বলবো না এই বিষয়টা আমার মনে হয় এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আমি বলে নিতে চাই আমাদের সঙ্গে যারা আছেন এবং যারা থাকবেন যারা দর্শক শ্রোতা দেখবেন তাদেরকে বলতে চাই এটা নবীন আর প্রবীণের মতামত নিয়ে আমাদের আলোচনা জি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমাদের বাংলা বিভাগের সার্ভিস চিফ রোকেয়া পাচ্ছেন আমাদের সাথে আর বাংলাদেশ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন দুজন অতিথি একজন হচ্ছেন গোলাম সামদানি ডন উনি একজন প্রফেশনাল কর্পোরেট ট্রেনার মোটিভেশনাল স্পিকার লেখক এবং অনেক কিছু ডন আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ডন আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা জানি যে আসলে বর্তমান বিশ্বে দুটো ওয়ার্ল্ড এক্সিস্ট করে একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড একটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড তো রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যেমন আমরা কথা বলার সময় আমরা অনেক এটিকেট ম্যানার এগুলো মেনটেন করে থাকি এই সোশ্যাল ওয়ার্ল্ড বা হচ্ছে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ এটা আরও অনেক বেশি বিস্তৃত যেমন আমি আপনাকে এখন যেটা বলছি সেটা হয়তো আপনি এবং আমি শুনছি আর আমি যখন জি সামাজিক মাধ্যমে বলছি তখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে ফলে আমাদের আসলে ওই সামাজিক মাধ্যমে কি বলবো কতটুকু বলবো এই বিষয়টা আমরা আসলে ঠিক বুঝে উঠি না ফলে নানা রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে সমাজে নানা রকম মেনে চলতে হয় কিছু আছে যা কিছু একেবারে যে লিখিত আছে তা নয় নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা থেকে যাচাই করে কোন কথাটা বলা দরকার কোন কথাটা জানানো দরকার কখন কোন সময় সবকিছুই মেপে বলতে হয় জিনিস সেইটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আসলে আমাদের এথিক্স অফ ইন্টারনেট তো আসলে আইন করে বা মানুষকে বলে এটা বোঝানো সম্ভব না এর জন্য আসলে কি করা দরকার যাতে মানুষ অন্তত এই ইন্টারনেটের এটিকেটটা মেনটেন করতে পারে আমরা আমাদের অতিথিদের জি আমরা হ্যাঁ ডন আপনার কি মনে হয় আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া এটিকেট কি হওয়া উচিত আসলে আসলে আমি মনে করি আমাদের সামনা সামনি দেখা হলে যে জিনিসগুলা করা উচিত অথবা যে জিনিসগুলা করা উচিত না ওইটাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া এটিকেট হয়ে থাকা দরকার অর্থাৎ আমি একটা মানুষকে সামনা সামনি যখন দেখব আমি তাকে যা বলতে পারবো বা তাকে যেটা বলতে পারবো না ওই একই প্রিন্সিপাল কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল মিডিয়াতেও ফলো করে অর্থাৎ আমি বলছি যে একটা মানুষকে সামনে সামনে দেখা হলে যেমন অন্য মানুষের সামনে আমি হয়তো অপমান করব না বা অন্য মানুষের সামনে আমি যা ইচ্ছা তাই বলবো না সোশ্যাল মিডিয়াতেও কিন্তু তাই আমরা অনেকেই মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করি যে আমি যেহেতু ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে আছি আমি এখন যা ইচ্ছা তাই এখানে লিখে দিতে পারি আসলে তো যেহেতু কারো মুখোমুখি নই আমি জি 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 বাট আসলে কিন্তু হচ্ছে ইটস অল ট্র্যাকেবল ইটস অল ট্রেসেবল তো আমি মনে করি যে সোশ্যাল মিডিয়াটা হচ্ছে একটা অনেকটাই একটা মানে রাস্তার দাগে থাকার মতো তো আমি যদি এখন মেন রোডে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তো মেন রোডে আমার যেরকম বিহেভিয়ার হওয়া উচিত যেখানে চারিদিক থেকে বিভিন্ন মানুষ আসছে তাই না এই মানুষগুলো হয়তো আননোন মানুষ এর মধ্যে কেউ আমাদের নন মানুষও হতে পারে আমার যেরকম বিহেভিয়ার হওয়া উচিত ওই রোডের মধ্যে আপনারা কি বলেন আপনারা কি বলছেন এগুলো আপনাদের 
प्रोफाइल पिक्चर फुल फैमिली उपलब्धि मन करते लिखे दिल नाम कारण नाम चिन्हे जिसमेंट You cannot always hide. hide. Identify कोरा जो possible. Uh, information तो I think प्रत्येक तो मानुष माथा है जो कुन जिस तो ढूँके जावे तो कुन I think they automatically will behave the way they usually do uh, upfront with people. अकिन तो एक तो समुच्चय होता है पर जब उन अकोन ये अबाध तो तो प्रोजेक्ट तिर जुगे अमर अकिन तो एक्शन के एक अधिक फेक अकाउन करते पड़ी एवं फेक अकाउन करे अमर अनेक के थ्रेड दिच्छी समाज नाना रकम � धर्मवलम्बी फेक रोहिंगारा प्रथम आश्रय मध्य विभ्रांति छड़ान चेष्टा सबकि दखल कर मोबाइल इंटरनेट व्यवहार करी चिलो चार दशमिक तीन नौ बिलियन एवं दो हजार आठ हजार शेल तुलना जिधर तीन शो शीशे तीन मिलियन बा नौ शतम शु बेशी एवं इखने आरोग्य चीज तोत्थो आते जे बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमिटी बा बीटीआर सी रेक्टर तोत्थो इखने जिखने बोलचे जे बांग्लादेश एक्टिव चलेफ्रिकार फेसबुक लाइव है 
তখনই আমরা দেখি যে অনেক মন্তব্য আসে যেটা কিন্তু শালীন নয় তো সেই অশালীন মন্তব্যগুলো অনেকে থাকেন যে না চমক জাগানো একটা যে চট করে দিয়ে দিলাম খুব বাবা একটা নিলাম যে আমি বলতে পারলাম খুব ডেয়ারিংলি আমি একটা কিছু বলে দিলাম কিন্তু সেটা তো হওয়া উচিত না আর আরেকটি কথা যে আমরা সামাজিক মাধ্যমে যখন কোনো তথ্য দিই কোনো মতামত বিনিময় করি তখন আমাদের জানতে হবে যে এটার পরিধি কতটুকু আমি দিতে পারি আর কতটুকু দিতে পারি না অথবা যদি কেউ কোনো কিছু লেখে আমার যেমন ভয়েস অফ আমেরিকাতে আমরা বলতে পারি যে আমাদের বলা আছে যে আমরা যদি সেরকম কোনো বিরূপ মন্তব্য বা অশালীন মন্তব্য পাই সেটাতে শুধু হুম এইটুকু শুধু যদি এইচ এম বা হয়রসু ম এইটুকু যদি করলাম আচ্ছা এটাই যদি জবাব দিলাম সেটাও কিন্তু আমাদের নীতির বাইরে চলে যায় আমাদের করা উচিত নয় এখন ডন আমি আপনাকে একটা আপনার আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মোটিভেশন লেকচার দিয়ে থাকেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তো আপনার কি মনে হয় আসলে এই যে বিভিন্ন রকম সামাজিক আপনার মাধ্যমে যে বিভিন্ন রকম মন্তব্য বা বিভিন্ন রকম কমেন্ট যেগুলো আসলে করা উচিত না আপনি তাদেরকে কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন আপনার ফলোয়ারদেরকে বা আপনার যারা লিসনার তাদের মানে এই ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য থ্যাংক ইউ আমি আসলে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মগুলো আছে যেমন আমাদের অনেক কোর্টস হয় আমরা আমাদের অনেক ভিডিও হয় এ ধরনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আমরা অ্যাওয়ারনেস রেস করার চেষ্টা করছি আসলে যেটা হয়েছে যে ফেসবুক হয়তো লাস্ট দশ বছরে বেশি পপুলার হয়েছে এবং আমাদের বাংলাদেশে হয়তো লাস্ট দু তিন বছরে এই কারণে নতুন যখন কোনো জিনিস ঘটে আমরা সবাই হয়তো ওইটার ক্ষমতা সম্পর্কে হয়তো উপলব্ধি করতে পারি না বা আমরা হয়তো বুঝে উঠতে পারি না যে একটা মিস ইনফরমেশন যে আবরার নামে একজনের হয়তো জীবন নিয়ে নিতে পারে যেটা আমাদের বুয়েটে যে ঘটনা ঘটলো এটা তো সোশ্যাল মিডিয়া এটিকেট বা এই ধরনের আমরা রিলেট করতে পারি তাই না তো আমরা এটা বুঝি না যে আমি ধরেন কারো কেউ একটা রিলেশনশিপে আছে এবং তার কোনো সিক্রেট ভিডিও বা ফটো বের হলো এটাকে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা যাচাই না করে হয়তো ভিডিওটা বা ছবিটা ফেক আমি এটাকে ভাইরাল করে দিলাম শেয়ার টেয়ার করে তাই না বা একটা নিউজ বের হলো যেটা হচ্ছে একটা একটা ভুল যাচাই করা যায় না হ্যাঁ জি ওই পপুলার একটা নিউজ পোর্টালে খুব কাছাকাছি নাম বা নামটা কিন্তু ফেক নাম তো লোগোটাও ঠিক দেখতে অনেকটা ওরকম তো ওরকম খুব অদ্ভুত একটা নিউজ ধরেন এসেছে যেটা সম্পূর্ণ মিস ইনফরমেশন প্রোপাগ্যান্ডা এবং ওই নিউজটাকে যখন আমি ভাইরাল করে দিই তার মানে কিন্তু আই এম বিইং আ ভেরি ইরেসপন্সিবল সিটিজেন তাই না তো আমরা বুঝতে পেরেছি যে আসলে হয়তো এই মানুষটি কেন এরকম বিহেভ করে ইটস বিকজ অফ ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস তো এই কারণে আমরা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জন্য বিভিন্ন ধরনের আপনার যদি ডনসামদানি ডট কমে যান দেখবেন যে ব্লগ আছে সোশ্যাল মিডিয়া এটিকেট তারপর ভিডিও আছে হোয়াট ইউ ক্যান ডু হোয়াট ইউ ক্যানট ডু ইন সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন রকম পোস্ট আছে আমার মনে হয় এই অ্যাওয়ারনেসটা রেস আমরা যদি করতে পারি তাহলে আবাও যেটা বললো যে ভিতর থেকে ফিল করতে হবে যে হোয়াট আই এম ডুইং ইজ নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে নিজেদের জানতে হবে যে কতটুকু আমি করতে পারি কতটুকু করা উচিত আর কতটুকু করা উচিত নয় রাবা আপনিও সামাজিক মাধ্যমে অনেক জনপ্রিয় একজন আপনি যখন একটা ভিডিও পোস্ট করেন নিশ্চয়ই তখন বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া আসে যেগুলো আপনি কোনটা এক্সপেক্ট করেন কোনটা হয়তো আপনি করেন না সেক্ষেত্রে আসলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি আপনি নেগেটিভ কমেন্ট গুলোকে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন এটা আমি আমার পুরোপুরি আমি আমার ব্যক্তিগত মানে আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি যে যেরকম ডন ভাই বলছিলেন যে আমাদের কিন্তু ইনফরমেশন পুরোপুরি আমি পার্সোনালি বলবো যে আই হ্যাভ বিন মিস কোটেড আই হ্যাভ বিন মিস কনস্ট্রুড আমাদের নিউজ পোর্টালস বলি বা যেটাই বলি খুব বড় বড় নিউজ পোর্টালস থেকেও কিন্তু এরকম ইনফরমেশন বের করা হয়েছে বা এরকম নিউজ এসেছে যেখানে ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ নেভার স্যার এনিথিং লাইক দ্যাট আমি এরকম কোনো তাদেরকে কোনো কোট করিনি বা আমি এটা কখনো বলিনি সে এটা নিউজ হয়ে সেটা ক্লিক বেট টাইটেল দিয়ে ইউজ করা হয়েছে এবং তারপর যখন একটা মানুষটা শেয়ার করছে এটা কিন্তু পুরোপুরি এন্টারটেনমেন্টের কারণে তারা শেয়ার করছে এবং ডন ভাই যেটা বললো যে অ্যাওয়ারনেসটা নাই অ্যাওয়ারনেসটা নাই সাথে সাথে আরেকটা হচ্ছে যে যখন সেই জিনিসটা করছে আগেন ইটস নট বিং রেসপন্সিবল 
এই ইনফরমেশনটা যখন সোসাইটিতে দেওয়া হচ্ছে অথবা ওয়েন দেয়ার শেয়ারিং এর তখন তার নিউজ ফিডে তার ফ্রেন্ডরা এটা দেখছে তারা হয়তো শেয়ার করছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র নেগেটিভ ইম্প্যাক্টই হচ্ছে মানুষ রেসপন্সিবল না সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করার ক্ষেত্রে এবং সাথে সাথে দের ওন নো দ্য কনসিকোয়েন্সেস বিকজ ইট হ্যাজ নেভার হ্যাপেন্ড আই থিংক এটার সাথে সাথে মানুষ মনে করে যে ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রি ইন্টারনেট তারা তাদের নিজের টাকা পয়সা ইউজ করে ইন্টারনেট তারা মানে ডেটা they're purchasing and they're using it so they're they have the right to do all of it but sathe sathe cyber bullying er jinish ta very recently ami bolte pare ami social media te kaaj korchi goto 5 6 bochhor dhore ami youtube e videos banachi sathe sathe obosshoi onek erokom hate messages amader amra peye thaki kintu tokhon kintu mane amra je comment gula pori they are just not aware of it um they social media social media social bullying এই জিনিসটা সাইবার ক্রাইম এর জিনিসটা কিন্তু খুব রিসেন্টলি শুরু হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস যেটা আস্তে আস্তে ইটস গোইং টু স্টার্ট রিলি পুটিং পিপল ইন দ্য স্পট হুইচ ইজ গোইং টু রিলি গিভ দেম আ লেসন ওয়্যার দে আন্ডারস্ট্যান্ড বাট আপনি যেটা বললেন যে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্টস বা আমি কেমন করে হ্যান্ডেল করি সিম্পলি আমি এত বছর যে করে এসেছি অবশ্যই প্রথমে প্রথমে অনেক বদর করতো আমাকে কিন্তু যেহেতু আমরা যে লাইন অফ ওয়ার্ক যে কাজটা করে থাকি এখানে মন্তব্য আসবে খারাপ আসবে ভালো আসবে সাথে সাথে ইউ হ্যাভ টু টেক ইট উইথস্ট উইথ মোর সুগার বাট এটা বলবো যে ব্লক করে দেওয়া বা কমেন্ট ডিলিট করে দেওয়া আসলে সম্ভব হয়ে থাকে না সবগুলো হয়ে থাকে না অনেক অনেক কমেন্টস আসে সিম্পলি হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ ইগনোর এবং আরেকটা নতুন ট্রেন্ড বা এটা হয়ে হয়ে আসছে অনেকদিন ধরে হচ্ছে যে মানুষ যখন কমেন্টটা লিখে যেরকম আপনি বললেন যে কমেন্টটা যখন লেখে তারা নিজের খুব ব্রেভ মনে করে যে একটা কিছু করে ফেললাম একটা ডেয়ারিং কিছু করে ফেললাম আবার লাইকস আসে ওই কমেন্টটা টপে চলে যায় ইমিডিয়েটলি সো তারা কিন্তু ভ্যালিডেটেড ফিল করে থাকে তখন সো এই কমেন্টটার কারণে তারা অনেক ভ্যালিডেশন পাচ্ছে তারা অ্যাটেনশন পাচ্ছে যেটা করতে হবে অ্যালগোরিদমে চেঞ্জ হয়তো আমরা এখন ডিরেক্টলি ফেসবুকে কন্টেন্ট ছাড়া সম্ভব না বাট অ্যালগোরিদমের কারণে হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ইজ উই হ্যাভ টু কমপ্লিটলি শিফট আওয়ার থট প্রসেস অ্যান্ড মেক ইট ইন টু দ্যাট খারাপ কমেন্টকে আমরা কখনো এনকারেজ করবো না সো এই মেন্টালিটিটা আসা পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় না আমাদের কাছে কোনো প্রপার ওয়ে অফ হ্যান্ডলিং হেটারস কখনো আসে না যেমন রাবা খান বললেন আপনি যে ইগনোর করা ইগনোর করাটা কিন্তু একটা মানে আমি বলবো যে উত্তম মানে উপায় কারণ অনেক সময় হয় কি যে এটা নিয়ে যদি আমি জবাব দিই যেমন আমরা সাধারণ সামজানে যেমন শুরুতেই বলেছেন যে আমরা প্রতিনিয়ত যেভাবে মানুষের সাথে ব্যবহার আচরণ করছি সেটাকেই আমার মনে রাখতে হবে সোশ্যাল মিডিয়াটা তো ঠিক তাই অনেক কিছু ইগনোর করে যাওয়া যায় না আবার অনেক কিছু ইগনোর করলে যে এইভাবে কোনো রকম বিরূপ মন্তব্য করছে বা চমক জাগানোর চেষ্টা করছে তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের ওই উৎসাহটা কমে যাবে গত রাতে আমি একটি খুব চমক চমক জাগানো না চমৎকার একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন গভর্নমেন্টের সেনেটর বার্নি স্যান্ডার্সকে বারবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল কয়েকবারই জিজ্ঞেস করা হয়েছে বিতর্কের সময় ডেমোক্রেটিক প্রার্থীদের যারা মনোনয়ন চাচ্ছেন প্রেসিডেন্সিয়াল পদের জন্য বার্নি স্যান্ডার্সকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে আপনি বলেছেন কি না এলিজাবেথ ওয়ারেনকে লক্ষ্য করে যে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো মহিলা প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না এবং উনি খণ্ডন করলেন খণ্ডন করলেন এই বলে যে থ্রি মিলিয়ন ভোট বেশি পেয়েছিলেন হিলারি ক্লিনটন গত ইলেকশনে তো সেই ভোট দেখে যে পপুলার ভোট বেশি পেয়েছিলেন কে এখন বলতে পারে কার এরকম হবে মানে বুদ্ধি যে বলবেন তিনি নিজেকে লক্ষ্য করে মানে নিজের ইয়েতেই বলছিলেন যে এই ধরনের উক্তি তো তিনি করতে পারেন না ওই উক্তিটা যে গেছে কোথাও অবশ্যই তার আচর মানে তার বক্তব্য থেকে মনে হলো বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো যে তিনি এই ধরনের মন্তব্য করেননি অন্য কিছু হয়তো তখন বলেছিলেন সেই মুহূর্তে কিন্তু কোনো মহিলা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না কখনো এই উক্তি তিনি করেননি তো সোশ্যাল মিডিয়াতে নানা খবর ছড়ায় নানানভাবে ছড়ায় তো বার্নি স্যান্ডার্সের ওই মন্তব্যটা আমার তখন মনে হচ্ছিল সত্যি দর্শকদের আমি আবার বলে রাখি আমাদের আপনার যারা এইমাত্র আমাদের সাথে যোগ দিলেন তাদের জন্য বলে রাখি আমরা ভিওয়াই বাংলা লাইভ স্ট্রিমিং শোতে আজকে আমরা কথা বলছি এথিক্স অফ ইন্টারনেট অর্থাৎ সামাজিক মাধ্যমে আমরা কোন বিষয়গুলো বলবো এবং কোন বিষয়গুলো একদমই বলবো না সে নিয়ে আলোচনা করছি আমাদের স্টুডিওতে আছেন রোকে হায়দার এবং বাংলাদেশ থেকে দুজন অতিথি আছেন গোলাম সামদানি ডন এবং রাবা খান আপা আরেকটা বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই সম্প্রতি আমাদের ঢাকা সংবাদদাতা মতিউর রহমান চৌধুরীর একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন হিউম্যান রাইট 
ওয়াজকে উদ্ধৃতি করে ওখানে উনি বলেছেন আমি নিউজটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি যে মুক্তমত প্রকাশ ও তথ্য পাওয়ার অধিকার লঙ্ঘন করে অনলাইন নিউজ সাইটগুলোতে প্রবেশের সুযোগ বন্ধ করে দিচ্ছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বৃহস্পতিবার প্রচার করে এক প্রতিবেদনে এই মন্তব্য করেছে বলেছে গোপনীয়তা মত প্রকাশ ও তথ্য পাওয়ার অধিকার সুরক্ষিত রাখার পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো ছাড়াই অনলাইন সাইটগুলোতে ইন্টারনেট ট্রাফিক এবং নিয়ন্ত্রণের নজরদারি চালাতে অথবা তা ব্লক করে দিতে সরকার অত্যাধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করছে রিপোর্টে বলা হয় গত উনত্রিশ ডিসেম্বর স্টুডেন্ট ভিত্তিক একটি ওয়েবসাইট ব্লক করে দেয় সরকার যেখানে সরকার একজন সরকারের একজন মন্ত্রীর দুর্নীতির অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছিল এছাড়া এর আগে সরকারের সমালোচনা করায় আল জাজিরা ও দ্য ওয়ারের মতো আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের সাইট ব্লক করে দেওয়া হয় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এশিয়া ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেছেন সরকার অব্যাহতভাবে কর্তৃত্ব পরায়ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তারা সমালোচনা নয় শুধু প্রশংসা যাচ্ছে স্বাধীন মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে হয়তো গভর্নমেন্ট অনেক সময় সরকার কর্তৃপক্ষ যারাই হ্যাঁ একটা জিনিস আমরা ভয়েস অব আমেরিকা নানাবিধ কারণে হতে পারে সেটা জি আমরা একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজ করি এটা একটা যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল গভর্নমেন্টের অধীনে আমরা কিন্তু গভর্নমেন্টের সমালোচনা করছি তবে একটি কথা মাসুদ এখানে বলতে হয় যে কোনো খবরই আজকাল চেপে রাখা যায় না আমি বলবো না তুমি বলবে বাইরে কেউ বলবেন আমি ভিউয়ের ভিতর থেকে হয়তো এটা প্রচার করব না কিন্তু দেশের ভিতর থেকে প্রচার হচ্ছে না কিন্তু তথ্য তো প্রকাশ পেয়েই যায় সুতরাং যারা এই ব্যাপারে সচেতন তারা নিজেরা জানবেন যে যাদের একটু চিন্তাশীল বা যদি ভালোভাবে চিন্তা করে দেখেন যে খবরটা আমি চেপে রাখবো তুমি তো প্রকাশ করে দেবো নিশ্চয়ই এটা কোনো মানে হয় না বরঞ্চ ওই খবরটা তখন আরো নানান প্রতিক্রিয়া তার দেখা দেবে দেখা দেবে তো গোলাম সামদি ডন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এই যে বাংলাদেশের সম্প্রতি সম্প্রতি নয় কিছুদিন আগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নামে একটা আইন করেছে সরকার এর মাধ্যমে কিন্তু অনেকে বলছে গত বছরই করেছে গত বছর করেছে যে স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে এই আইনটা অনেকটাই আসলে অন্তরায় ডন আপনি কি বলেন আসলে আমার মনে হয় যখনই নতুন কোন আইন বা নতুন কোন ধারা যে কোনো জায়গায় এক্সিকিউটেড হবে তখনই দুই ধরনের পয়েন্ট অফ ভিউ থাকবে তাই না কেউ থাকবে এটার সাপোর্টে কেউ থাকবে এটা এগেনস্টে ইনফ্যাক্ট যে কোনো ল বা যে কোনো স্টেটমেন্টে বোধ ফরে এবং এগেনস্টে আমরা কিন্তু আর্গুমেন্ট করতে পারবো তো আমার মনে হয় আমরা যেহেতু ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল এটিকেট নিয়ে কথা বলছি কি কোন একটা ল বা সাম গাইডলাইন তো থাকা অবশ্যই দরকার অবশ্যই প্রয়োজন আমি জি তো আমি নেটে ঢুকে যা ইচ্ছা বলবো যা ইচ্ছা করব ফেক নিউজ ছড়াবো কাউকে অপমান করব ফেক ছবি ভিডিও বানাবো হ্যাঁ আমি মেয়েদেরকে মানে ছোট করে দেখব বা হোয়াট এভার দ্যাট ইট এভার পিপল আর ডুইং একটা ল তো অবশ্যই থাকা দরকার এবং ইট ইট উই ক্যান টক অ্যাবাউট যে লটার মধ্যে কতটুক লজিক্যাল কতটুক ইট মাইট বি সাবজেক্টিভ ইট মাইট বি অ্যাবিউজ অফ পাওয়ার বুদ্ধি বিবেচনা থেকে শালীনতা রক্ষা করা অন্যকে সম্মান জানিয়ে কিছু বলা আর একটা জিনিস যে গুজব ছড়িয়ে দিলে বা ফেক নিউজ ছড়িয়ে দিলে যে চমক জাগানো যায় সেটা অবশ্যই হতে পারে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াটা ব্যাপক হয় সেটাকে মেনে চলা উচিত আমাদের সজাগ থাকা উচিত এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে দায়িত্বশীল হওয়া উচিত জি অনেক ধন্যবাদ আপা আপনাকে এবং ঢাকা থেকে আমাদের সাথে ছিলেন রাবা খান এবং ডান সামজানি দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আপনারা আমাদেরকে সময় দিলেন আর দর্শক আপনাদের আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য এই অনুষ্ঠান আপনারা আমাদের ভয়েস অফ আমেরিকা বাংলা বিভাগের ফেসবুক ফ্যান পেজে দেখতে পাবেন আপনারা চাইলে আপনাদের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান আগামী বুধবার আবারও দেখাবো অন্য কোন বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয়েস অফ আমেরিকার সাথে থাকবেন অনেক অনেক শুভেচ্ছা Thank you thank you so much for having us thank you thank you